నేడు నీ వల నీ శ్వాస నడిపిస్తుంటే నేస్తమాలా ఇలా చేరాడు నిండు గుండెలా నీకింకో దైవం ఎందుకు మిత్రమా ఫ్రెండ్షిప్ షైన్స్ ఫర్ ఎవర్ అని నమ్మే ఫ్రెండ్ నీ బ్రదర్ అనుకుంటూ సాగిపోసుమా చేలే మేఘమ్యముగా ఇతర స్టేల్ హర్సఫర్ ఏదైనా మీకు బేఫికర్ జన్మంతా తోడు ఉండగా హితుడే ఎప్పుడు యవ్వనంగా ఉంటారు మంచి మనసు సహజ నటన నిర్మాణ దక్షత ఇలా ఎన్నో కోణాల్లో విజయాన్ని సాధిస్తూ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తూ అందరి చేత అజాత శత్రువు అని ప్రేమగా పిలిపించుకుని మురళీ గానంల మధురంగా వినిపించే మోహనాకారుడు మన మురళీ మోహన్ గారు మరి మన రెండో గెస్ట్ నానానికి రెండు కోణాల లాంటి వారు అందాల నటుడు ఓ వైపు అరుదైన ప్రతి నాయకుడు మెరుపు దాడి చిత్రంలో ఆయన నటనతో ఎందరో గొప్ప దర్శకులు ముక్కు మీద వేలేసుకొని ఔరా అనేలా చేసిన గొప్ప దర్శక నటులు మన గిరిబాబు గారు ప్రతిభకి మంచితనానికి గుర్తుగా నిలిచిన ఈ ఇద్దరి స్నేహితుల్ని పిలిచేద్దామా మరి సో లెట్స్ వెల్కమ్ మురళీమోహన్ గారు అండ్ గిరిబాబు గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి మా షోకి వచ్చినందుకు అడగగానే టు స్టార్ట్ విత్ మీ పరిచయం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు మొదటిసారి మొదటిసారి మా పరిచయం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడో సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెల డేట్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్త్ డేట్ కూడా అంత బాగా గుర్తుండిపోయింది ఇద్దరికి ఫస్ట్ ఫిలిం అటూరి పోల్చంద్ర గారు లక్ష్మీ పోర్షన్స్ ఆయన హీరో నేను అంతకుముందు రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా నేను చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ కొన్ని సినిమాలు ఓకే కావటం అవి మధ్యలో ఆగిపోవటం జరిగింది కనుక నాకు చిత్ర వస్తువు టచ్ ఉంది మురళీమోహన్కి మట్టుకు ఫ్రెష్ అప్పుడు మురళీమోహన్ రాజబాబు నేను ఈ సినిమాకి ఇంటర్వ్యూ పిలిచాను నన్ను ఆ ఇంటర్వ్యూ చేశారు చేసిన తర్వాత రెండు మూడు రోజులకి మురళీమోహన్ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆయన హీరోగా ఓకే చేశారు నన్ను విలన్గా చేశారు చేసిన ఆ రోజే ఆ కైలాష్ కోట మన షాప్కి తీసుకెళ్ళి మా సూట్లు బిగ్గులు అన్నీ సెట్ చేయించి ఇవాళ వెళ్ళి మీరు రేపు రాత్రి మళ్ళీ బయలుదేరి రావాలి బట్టలు చదువుకొని మీ ఊరికి వెళ్ళి అని చెప్పన్నారు ఓకే ఇద్దరం ఫిక్స్ అయిపోయాము అవకాశం వచ్చింది హ్యాపీగా ఉన్నాం సరే రాత్రి మేలుకి ఇద్దరం బయలుదేరాం ఆయన విజయవాడ నేను ఒంగోలు బయలుదేరుతూ నేను చెప్పా మురళీమోహన్ మురళీమోహన్ నాకు కొంచెం అనుభవం ఉంది ఇండస్ట్రీ తోటి ఇవి ఏ క్షణంలోనే ఏ మార్పులు అయినా జరగవచ్చు విచిత్రాలు జరగవచ్చు కనుక మనం వెళుతున్నాము రేపు సాయంత్రం వస్తున్నాము ఇవి మీ ఊళ్ళో నువ్వు చెప్పకూడదు ఏది మనం ఓకే అయ్యామని మా ఊళ్ళో నేను చెప్పను ఎందుకంటే మనం తిరిగి వచ్చేసరికి ఇంకా మార్పులు జరగవచ్చు మనకి ఆ మార్పు అయితే అవమానం మనకి అంటే అలాగే అని చెప్పన్నాడు ఆయన విజయవాడలో దిగాడు మర్నాడు సాయంత్రం ఇద్దరు బయలుదేరి సేమ్ అక్కడ వెయిట్ చేయమని కంపార్ట్మెంట్ కదా వెయిట్ చేస్తున్నాడు నేను వచ్చాను ఇద్దరు ఎక్కాము వచ్చాము బృందాన్ హోటల్లో ఒక రూమ్ తీసుకొని మాకు షివరింగ్ ఏది ఈ ఒక్క ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే ఏం మార్పు జరిగిందో ఉన్నావా లేవా విచిత్ర జరుగుతుంది కదా ఇండస్ట్రీలో అని భయపడుతూనే ఒక ఫోన్ చేసాం ఆఫీస్కి వచ్చారట రండి రండి అన్నారు అబ్బా హ్యాపీ మనం ఉన్నాం అని ఆఫీస్కి వెళ్ళాం ఆఫీస్కి వెళ్తే అని ప్రయాణానికి అంటే బెర్కర కూర్గ్ అది కర్ణాటక అక్కడ షూటింగ్ అనమాట ఆయనకి ఆ సాయంత్రం మనం బయలుదేరి మాతో పాటు కే విజయ సునందిని వాళ్ళు కూడా కొత్త వాళ్ళే దాదాపు 
బట్ దాంట్లో సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరు అంటే నాగయ్య గారును రాజబాబు గారు విజయ్ రెడ్డి గారు మాకు డైరెక్ట్ కోచింగ్ కానీ రమణమూర్తి గారిని కూడా మాతృ తీసుకొచ్చారు సరే అక్కడ కూరికి వెళ్ళాము అక్కడ షూటింగ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి విత్ మురళీ మోహన్ అండ్ జయలి విజయ రెడ్డి గారు ఒక సాంగ్స్ తోటి స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ సినిమాలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా ఇది బట్ వీళ్ళ సాంగ్స్ మటుకు కలర్ సరే నా పరిస్థితి ఏంటి ఈరోజు షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది ఓకే సాంగ్ రెండు రోజులు తీశారు ఆ తర్వాత ఇంకేదో తీశారు తర్వాత నాది ఇంకా రావడం లేదు షూటింగ్ నాకు ఇంకా భయం ఏంటి ఆయన కమిట్ అయిపోయాడు ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి ఇంకా కమిట్ కాలేదు ఒకవేళ కెమెరాకి ఎదురుగా నేను యాక్ట్ చేయలేకపోయాను అనుకో అక్కడికి పోయిన తర్వాత రమణమూర్తి గారు అప్పటికి ఆయన హీరో అయిపోయి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాడు కానీ నేను ఏమన్నా పొరపాటు తీస్తే నేను ఉంటానా ఉన్నా ఆయన మాకు డైరెక్ట్ కోచింగ్ ఇచ్చాడు ఈ సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాడు ఇగిరి బాబు మనం సంగతి తీసుకొచ్చి ఇంకేమన్నా చూస్తారు రమణ మూర్తి గారు మీరు వేయమంటారేమో ఆ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ భయం అంతకుముందు రెండు ఇన్సిడెంట్ నాకు జరిగింది కాబట్టి ఆ తర్వాత నా కూడా షూటింగ్ వచ్చింది నేను బాగానే చేశాను అని చెప్పి అన్నారు అందరూ అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ అయిపోయింది అది ఫస్ట్ పిక్చరు ఎంట్రీ ఇన్సిడెంట్ అండి అట్లూరు పొంచంద్రరావు గారి ఆఫీసులో మా ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయన కూడా పిలిచి ఇంటి పేరు శేషారావు అని ఆయన్ని నాకు పరిచయం చేశారు నా పేరు రాజుబాబు అని ఈయనకి పరిచయం చేశారు ఈ సినిమాలో సినిమాలో అసలు ఒరిజినల్ నేమ్స్ మా ఆయన పేరు శేషారావు నా పేరు ఒరిజినల్ నేమ్ రాజుబాబు సో ఇద్దరిని ఒకళ్ళ ఒకళ్ళు పరిచయం చేసి వీరిద్దరు ఇక్కడ నుంచి ఈ సినిమాలో హీరో హీరో విలన్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు అక్కడి నుంచి రూమ్ ఇచ్చిన మా ఇద్దరికి కలిసే ఇచ్చేవారు బట్టలు కొనడానికి ఇద్దరిని తీసుకెళ్తే ఇద్దరు కలిసే ఎవరు అలాగే ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టుగా ఇద్దరు ట్రైన్లో బయలుదేరి ఆయన ఒంగోలు దిగి నేను విజయవాడలో దిగి మళ్ళీ నేను విజయవాడలో ఎక్కి ఆయన ఒంగోలులో ఎక్కి అట్లా అక్కడి నుంచి ఆ పరిచయం ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అలా డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది జనరల్గా ఓ సినిమాలో ఇద్దరిని కనుక హీరో వాళ్ళుగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఒకళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు ఒకళ్ళు ఫెయిల్ అవుతారు కానీ ఇద్దరు సక్సెస్ అవ్వడం అనేది మా విషయంలోనే జరిగింది ఇప్పుడు కృష్ణ గారు రామ్మోహన్ని చేసినప్పుడు కృష్ణ గారు సక్సెస్ అయ్యారు రామ్మోహన్ గారు సక్సెస్ కాదు బట్ మా విషయంలో మాత్రం ఇద్దరు సక్సెస్ అయ్యాం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుకి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రం ఫ్రమ్ డే వన్లో ఎలా స్టార్ట్ అయిందో ఇవాళకి కూడా అదే ఫ్రెండ్షిప్ లో సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు పైనే థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ పైనే థర్టీ సెవెంత్ ఇయర్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ సో సెవెంటీ త్రీ ఇయర్ థర్టీ సెవెంత్ రన్నింగ్ సో మీరు ఏ రోజైనా ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు లైక్ డిసగ్రీ అయిన విషయం ఏమైనా ఉందా మీరు అవునంటే ఆయన కాదంటాం ఆయన కాదంటే మీరు అవునంటాం అటువంటి అంటే జనరల్గా మేము సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ నేను ప్రొడ్యూసర్ మేము సినిమాలు తీసేటప్పుడు ఏ సినిమా సెలెక్ట్ చేస్తున్నా మాకు గిరిబాబు హాత్మీ మిత్రుడు అలాగే స్వర్గీయ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన మా యూనిట్ మా డైరెక్టర్ మా కెమెరామెన్ అందరం కలిసి కూర్చొని ఏ సబ్జెక్ట్ ఫైనలైజ్ చేయాలన్నా అందరం కలిసి కూర్చొని అందరికీ నచ్చితేనే ఫైనలైజ్ చేసేవాడు దానిలో ఈయన కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉండేది వాడు ఎందుకంటే ఆయన ఒరిజినల్గా కూడా కొంచెం కథకుడును ఆ టేస్ట్ ఉన్న వ్యక్తిగా దర్శకుడుగాను ఉన్నాడు నిర్మాతగాను ఉన్నాడు కథకుడుగాను ఉన్నాడు సో ఆ నాలెడ్జ్ కూడా ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా మేము ఆయన అడ్వైజర్ కూడా తీసుకుంటాం ఒకసారి మా అందరికీ నచ్చి ఆయన నచ్చబడితే ఆయన తిరిగి బాగోదు నేను చెప్తున్నా ఆయన మరి అంటే సబ్జెక్టు మళ్ళీ మనం చెప్పినట్టుగా ఏదైనా కథ చర్చల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో ఈ కథ అని చెప్పి అనుకున్న తర్వాత నేను నచ్చకపోతే గట్టి చెప్పేవాడిని బట్ దాన్ని వినేవాడు అంటే డిస్కస్ చేసుకునేవాడు ఎక్కువసేపు ఎందుకు నచ్చలేదు కారణాలు చెప్పు మా అందరికి నచ్చింది నీకు నచ్చలేదు అంటే ఎందుకు నచ్చలేదు అంటే చెప్పేవాడు అది కన్విన్సింగ్గా ఉంటే మేము యాక్సెప్ట్ చేసేవాడు అతను చెప్పింది కన్విన్సింగ్గా లేకపోతే మేము అతను కన్విన్స్ చేయడానికి ఫైనల్గా మాత్రం అందరూ ఇష్టపడిన తర్వాతే మా యూనిట్లో డైరెక్టర్ కానీ కదిది కానీ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కానీ గిరిబాబు గారు కానీ ఆత్మీయ అందరు కలిసి కూర్చొని అందరికీ నచ్చింది అన్న తర్వాతే సెట్స్లోకి వెళ్ళేవాడు అట్లా దాని మీద ఇదే తప్ప డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అనేది ఎక్కడ వెళ్ళాలి అసలు రాలేదు అండ్ అలాగే బిజినెస్ వైజ్ కూడా మీరు కలిసి బిజినెస్ కూడా చేశారు అని గిరిబాబు గారు మాగంట వెంకటేశ్వరరావు గారు వాళ్ళిద్దరు కలిపి దేవతలారా దీవించండి అనే సినిమా బ్యానర్ తో తీసారు 
నెక్స్ట్ శివ గర్జన ఓ సినిమా తీసి శివ గర్జన అని ఓ సినిమా తీసి రెండు సినిమాలు ఆ రెండు సినిమాలు తీసిన తర్వాత ఏం చేశారంటే ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి పేరు మీద మాధవి చిత్ర అని పెట్టి పెట్టుకొని ఆయన ఇండివిజువల్గా దిగటం మొదలు పెట్టారు ఆ మాగండి వెంకటేశ్వరరావు గారు అన్న అతను మా దగ్గరకు వచ్చాడు మేము అంతకు ముందు మురళీ చిత్ర అనే పేరుతో రామదండ అని తీసాం ఆయన వచ్చి కలిసిన తర్వాత ఏమన్నా అంటే ఆయన జయబేరి బ్యానర్ కంటిన్యూ చేద్దామండి అన్నాడు దాన్ని అని కూడా అడిగాడు సరే మీకు ఈయన నా ఫ్రెండ్ ఆయన నా ఫ్రెండ్ నిద్ర మీదే కదా తీసుకోండి అలాగే అన్నాడు అక్కడి నుంచి జయబేరి అనేది మాగండి వెంకటేశ్వరరావు గారి నిర్మాతగా నేను సమర్పూర్వకంగా దాదాపు పదిహేను సినిమాలు తీసాం కలిసి ఆ తర్వాత ఆయన అనారోగ్య రీత్యా అని చనిపోవడం జరిగింది ఇక మేము అదే బ్యానర్ని హీరోస్కి కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ సినిమాల వరకు పరిమితం చేయకుండా ఆ బ్యానర్ని రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా దానికి కూడా అదే బ్యానర్ తోటి జయబేరి అనే పేరుని ఎందుకంటే ఒక శుభ సూచిక జయబేరి అనేది ఇట్ ఈస్ అ సక్సెస్ నోట్ ఇదివరకు రోజులో యుద్ధాలకు వెళ్ళినప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు జయబేరి మోగించేవారు గెలిచి వచ్చిన తర్వాత జయబేరి మోగించేవారు అదొక సక్సెస్ నోట్ కాబట్టి మిత్రుడు గిరిబాబు గారు పెట్టిన పేరుగా అది ఈవెన్ టుడే మా గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఏది ఏది చూసుకున్నా మా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కానీ జయబేరి అని సో ప్రేమగా ఇచ్చిన ఒక పేరు విత్ లాట్స్ ఆఫ్ లవ్ ఫ్రమ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకోవచ్చు అది ఒక మిత్రుడు నాకు ఇచ్చిన కానుకు కానీ దట్స్ వెరీ స్వీట్ అండి నెక్స్ట్ మన మన షోలో ఫస్ట్ రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం అండి ఫస్ట్ రౌండ్ ఏమిటంటే మీ ఇద్దరికి రెండు క్వశ్చనియర్స్ తయారు చేయటం అయింది దాంట్లో ఎస్ ఆర్ నో అనేది మాత్రం మార్క్ చేయాలి మీరు ఒకరికొకరు చెప్పుకోకూడదు అనకూడదు తర్వాత మీరు నాకు వెనక్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ రూల్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను సీరియస్ గా క్వశ్చన్ ఎవరు మార్క్ చేసేసుకుంటున్నారండి ఈ లోపు మనం ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని విల్ బి రైట్ బ్యాక్ వాళ్ళ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వచ్చేమో కానీ డ్రామా అనేది ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయి విలన్ గాను చేస్తాడు హీరో గాను చేస్తాడు కమెడియన్ గాను చేస్తాడు ఫైట్స్ అండ్ సాంగ్స్ విషయంలో బాగా అడ్వాన్స్ ఇవాళ రోజున ఉన్న హీరోలు అందరూ కూడా సీనియర్స్ వచ్చి ముందు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పే స్టేజ్ లో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముస్తఫా ముస్తఫా మన మురళీ మోహన్ గారు అండ్ గిరిబాబు గారితో ఉన్నామండి అండ్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఎయర్స్ ఆన్సర్ చేసి రెడీగా ఉన్నారు సో ఈ గేమ్ రూల్ ప్రకారం మీరు ఆన్సర్ చేసిన క్వశ్చన్స్కి ఆయన మీ ఆన్సర్ ఏం అయ్యి ఉండొచ్చు అనేది గెస్ చేయాలి అలాగే ఆయన ఆన్సర్ చేసిన క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ ఏమై ఉండొచ్చు అనేది మీరు గెస్ట్ చేయాలి సో ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ పాయింట్స్ వస్తాయి అనేది విల్ హ్యావ్ అ స్పెషల్ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫర్ ద విన్నర్ ఆఫ్ దిస్ రౌండ్ అండి ఓకే సో ఈ రౌండ్లోకి వెళ్ళే ముందు నాది ఒక చిన్న ప్రశ్న అండి యు విన్ మీరు ముప్పై ఏడో ఎయిట్ అయింది థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ చాలా వరకు కలిసి డిసిషన్స్ తీసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి లైఫ్లో బట్ పొలిటికల్గా మాత్రం మీ వ్యూస్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ వెరీ డిఫరెంట్ ఎందుకంటే ఇద్దరు ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దానికి కారణం ఏదన్నా కారణం ఏముంది కారణం ఉండదు మేము ఇద్దరం కలిసి మొట్టమొదటి రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఇద్దరం తెలుగుదేశం ఆ రామారావు గారు నేను తరుణంలో నేను నా డేషన్ నేను తీసుకున్నాను ఆయన కంటిన్యూ చేశారు దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అంటూ ఏం లేదు సో ఏ రోజు కూడా మీరు ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఈ డిస్కషన్ మీద పొలిటికల్ సంబంధించి ఎవరైనా సార్ మేమే కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రజారాజ్యం పెట్టిన చిరంజీవి గారు కానీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు కానీ తెలుగుదేశంలో ఎవరైనా సరే పార్టీ పరంగా ఆ ఎలక్షన్ టైంలో లేకపోతే ఏదో మీటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు దాని మాట్లాడతాం తప్ప అదర్ దాన్ దట్ వీఆర్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ మాలో మాకు ఎవరికి సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఏ ఆర్టిస్ట్కి ఏ విధమైన డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్లు పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్ లేవు ఆ డిఫరెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే కంటిన్యూ చేస్తే అది బోర్కత్వం దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫ్యాబులస్ సో మనం రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోదాం క్విక్గా సో గిరిబాబు గారు ఏం ఆన్సర్ చేసి ఉంటారు ఫస్ట్ మిమ్మల్ని అడుగుతాను ఆయన క్వశ్చన్స్ గిరిబాబు గారు ఓల్డ్ స్కూల్ ఆఫ్ సినిమాని ఎక్కువ నమ్ముతారు ఎస్ సో డౌట్ లేకుండా ఆన్సర్ చెప్పేశారు ఆయన కూడా అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అన్నారు ఆయన కూడా ఓల్డ్ స్కూల్నే నమ్ముతాను అంటున్నారు 
ఎనీ రీజన్ అండి కారణం ఏమైనా ఉందా ఇప్పుడు ఇవాళ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవ్వచ్చేమో కానీ డ్రామా అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఇదివరకు ఒక రోజులో డ్రామా మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి టెక్నాలజీ సెకండరీ ఇవాళ టెక్నాలజీ డామినేట్ చేసేసి డ్రామా అనేది వెనకబడిపోయి సబ్జెక్ట్ వెనకబడిపోయి టేకింగు జిమిక్స్ ఎక్కువైపోయి ఎప్పుడైనా సరే మన కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టే చాలా మనం ఇన్వాల్వ్ చేయాలన్నా డ్రామా ఉండాలి సో అందుకని ఓల్డ్ స్కూల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్కూల్ ఓకే సో సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం అండి గిరిబాబు గారు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలు ఏవైనా ఫ్లాప్ అవ్వటానికి కారణం ఆయనే అని ఆయన ఫీల్ అవుతారు ఎప్పుడైనా ఏ సినిమా సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ది డైరెక్ట్ కరెక్ట్ బికాస్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఈస్ డైరెక్ట్ గిరిబాబు సంస్థలో ఆయన నిర్మా నిర్మాతగానే కాకుండా దర్శకుడుగానే కాకుండా కథకుడుగా కూడా ఆ సినిమాల మీద ఉన్నాడు సో దట్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్ బిలాంగ్స్ టు హిమ్ ఓన్లీ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పారండి ఆయన కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు సో హీ ఆల్సో సెడ్ ఎస్ ఫర్ దట్ గిరిబాబు గారి అబ్బాయి సినిమాల్లోకి లేట్గా వచ్చారు అని ఆయన ఫీల్ అవుతారు సో ఆయన ఆర్టిస్ట్ అవుతాడని మేము ఎవరు ఊహించలేదు ఊహించలా ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ తీసుకున్నాడు అతనే ఊహించలా గిరిబాబు ఊహించలేదు నేను ఊహించలేదు రఘుబాబు ఊహించలేదు తను ఆర్టిస్ట్ అవుతాడని తను ఇంత పెద్ద ఆల్రౌండర్ అవుతాడని ఇంత కమెడీన్ అవుతాడని నేను పిలిచి ఒక రోజు చెప్పాను మీ నాన్న ఆల్రౌండర్ అయ్యా విలన్ గాను చేస్తాడు హీరో గాను చేస్తాడు కమెడియన్ గాను చేస్తాడు అలాగే సెంటిమెంటల్ లోడ్స్ చేస్తాడు నువ్వు కూడా అట్లా ఆల్రౌండర్ గా పేరు తెచ్చుకో కేవలం కామెడీ మీదకి వెళ్ళకు కామెడీ చేస్తూ దాంతోపాటు విలనే కూడా కొన్ని సినిమాల్లో చేస్తూ అన్ని రకాలుగా ఒక క్యారెక్టర్ రోల్స్ కూడా చేసాడు ఆల్రౌండర్ గా అవ్వు అని చెప్పాను లేట్ గా వచ్చాడు బట్ ఎంత లేట్ గా వచ్చినా ఈ ప్రూవ్ హిమ్సెల్ రైట్ ఆయన కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు లేట్ గా వచ్చారు లైక్ మీరు చెప్పినట్టు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా కూడా వచ్చి ఉంటారు అని గిరిబాబు గారికి ఆయన పేరుగా అనుకోవటం కంటే రఘుబాబు గారి తండ్రి అని అనిపించుకోవటం ఇష్టమా గర్వపడతారా ఏ తండ్రి అయినా పలానా వాళ్ళ తండ్రి నేను చెప్పుకోవటంలోనే ఎక్కువ ఫీల్ అవుతున్నాడు ఎస్ మా గిరిబాబు కూడా అదే ఫీల్ అవుతాడని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అండి ఏ రకంగానూ కూడా మేము మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ ఇస్తారని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అన్ని ఏళ్ళ పరిచయం వల్ల డెఫినెట్ గా సినిమా వాళ్ళకి రాజకీయం పనికి రాదు అని ఆయన ఫీల్ అవుతారా పనికి రాదు అనేది మేము ఫీల్ అవ్వండి పనికి వస్తాము డెఫినెట్ గా పనికి రామని తెలుసు ఏదన్నా రాజకీయం కరెక్ట్ గా చేయాలంటే నీతివంతమైన నిజమైన నిష్కల్మర్షమైన రాజకీయం చేయాలంటే సినిమా వాళ్ళే చేయాలి మా సినిమా వాళ్ళ దాంట్లో పాలిటిక్స్ ఉండవు జెన్యున్ పాలిటిక్కే ఉంటుంది సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి గిరిబాబు గారు కూడా అదే అన్నారు డెఫినెట్ గా సినిమాల్లోకి సినిమా వాళ్ళు పొలిటికల్ గా చాలా మంచి చేయగలరు అని ఆయన అభిప్రాయం కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఫైవ్ ఆన్ ఫైవ్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఆల్ ద ఫైవ్ క్వశ్చన్ అబ్సల్యూటీ రైట్ అండ్ కొత్త హీరోలకి హీరోకి ఉండాల్సిన లక్షణాలు లేవు అని ఫీల్ అవుతారు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ డ్యాన్సుల్లోనూ ఫైట్లోనూ చాలా అద్భుతంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు వచ్చిన కొత్త కొత్త చాలా బాగా చేస్తారు మేము పది సినిమాలు అయిన తర్వాత కానీ మేము ఇంకా దారిలో పడలేదు అనుకుంటున్నాం మాకంటే సాంగ్స్ ఫైట్ విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు చాలా అడ్వాన్స్గా ఉంటున్నారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో మాకు రిఫరెన్స్ లేవు లేవు మాకు ఒక కిన్న నాగేశ్వరరావు సినిమా రామారావు గారు సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఎలా చేశారనే తప్ప ఇతర లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్లో ఎలా ఉన్నాయి ఏది ఎలా ఉన్నాయి ఒకటి పదిసార్లు సినిమా చూడటానికి వెళ్తేనే ఇంకో బాధ చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప ఈ వీడియోలు కానీ టీవీలు కానీ ఇన్నిసార్లు పాటలు చూడటం కానీ అవకాశాలు లేవు మాకు ఆ రోజుల్లో కనీసం ఆ రోజుల్లో మాకు టేప్ రికార్డర్లు కూడా ఉండేవి కాదు పాట కూడా రెండోసారి వినాలండి కూడా బట్ ఇప్పటికీ కూడా నటన విషయంలో చెప్పాలన్నా డైలాగ్ విషయంలో చెప్పాలన్నా ఇవాళ సోకాల్ హీరోస్ కూడా ఇవాడు చాలా ప్రాబ్లమ్ డిమాండ్లో ఉన్నవాడు కూడా డైలాగ్ పర్ఫెక్ట్గా చెప్పలేదు చాలా బట్ ఫైట్స్ అండ్ సాంగ్స్ విషయంలో బాగా అడ్వాన్స్ సో డెఫినెట్గా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అంటారు కానీ కొన్ని క్వాలిటీస్లో అది కరెక్టే బట్ ఆ క్వశ్చన్ కానీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను నేను అవును మీ మురళీమోహన్ గారి కూడా ఒపీనియన్ కూడా అదే అనుకుంటాను దట్ అసలు క్వాలిటీస్ లేవు అంటాం కన్నా కొన్ని విషయాల్లో దే రియల్లీ గుడ్ కొన్ని విషయాల్లో మేబీ కొంచెం సో డెఫినెట్గా ఆన్సర్ ఈజ్ నో ఓన్లీ డెఫినెట్గా క్వాలిటీస్ ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆయన కూడా అదే ఫస్ట్ పిక్చర్లో అద్భుతంగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ డైలాగ్ విషయం డైలాగు మాడ్యులేషన్ మిగిలిన వాటిలో కూడా కనుక కృషి చేస్తే నో బట్ నో బడీ కెన్ బీట్ దెఫ్ 
అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అండి గిరిబాబు గారు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు చిన్న హీరోలకి పెద్ద హీరోలు అంటే రెస్పెక్ట్ తగ్గిపోయింది మీరు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఆయన ఫీల్ అయ్యేది కూడా అబ్సల్యూట్ గా ఒకటే యానిమేషన్ ఫైట్స్ కన్నా కత్తి ఫైట్ బెటర్ సుపీరియర్ అని ఆయన కూడా ఫీల్ అయ్యారండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోదాం మురళీ మోహన్ గారికి పిల్లి గడ్డం సూట్ అవ్వదు సూట్ అవ్వదు అనే ఫీల్ అవుతారు అంటారు ఇది కూడా అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి సో నైన్ ఆన్ నైన్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు దాకా మేము చేసిన షోలు అన్నిట్లో కూడా ఎక్కడో ఒక చోట ఎవరో ఒకళ్ళైనా తప్పు అయ్యారు మీరు ఇప్పుడు దాకా నైన్ ఆన్ నైన్ ఈ టెన్త్ క్వశ్చన్ కూడా చాలా సింపుల్ మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్తారని నేను అనుకుంటున్నాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అన్ని మెటీరియలిస్టిక్ రిలేషన్షిప్ కాదు అప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్ అవ్వటానికి సో ఎక్కువ శాతం మెటీరియలిస్టిక్ గానే ఉంటుంది ఉన్న పొలిటికల్ లో ఉన్నటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలు పొలిటికల్ వాళ్ళలో కానీ వ్యాపారస్తులు కానీ మిగిలిన వాళ్ళని చూసుకుంటే వీటందరికంటే కూడా సినిమా వాళ్ళు అయ్యే బెటర్ కానీ బయట ఇక్కడ సక్సెస్ ఇది మెయిన్ క్రైటీరియా సక్సెస్ అనేది ఉంటేనే ఈ రిలేషన్షిప్ ఉంటున్నాయి ఆ సక్సెస్ ఏమన్నాడు ఎవరు అది నేను చెప్పి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అట్లా ఉందండి ఆంధ్రప్రదేశ్ మీరు ఎస్ అన్నారు మీరు రో అన్నారు ఈ ఒక్క విషయంలో మాత్రం అంటే మీ ఒపీనియన్స్ ఒకటే అయ్యి ఉండొచ్చు కాకపోతే దాన్ని ఆ క్వశ్చన్ ని ట్రీట్ చేసిన విధానంలో చిన్న డిఫరెన్స్ ఉండి ఉండొచ్చు బట్ నైన్ ఆన్ టెన్ ఇస్ సూపర్ స్కోర్ అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే ఆర్టిస్టులు అవుతున్నారు వాళ్ళే ఆర్టిస్టులు కనబడుతున్నారు వారసులు అది ఇంతని చెప్పడం లేదు అంత అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు ఆపరేషన్స్ అంటే ప్రతి మనిషికి ఆపరేషన్ ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు నేను గొప్ప హీరోయిన్ అయ్యానని చెప్పి అహంకారం కానీ అనటం కానీ అసలు మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి ప్రశ్న లేదు సినిమా సూపర్ చూస్తే తెలుస్తుందే డైరెక్టర్ క్రియేటివిటీ సూపర్ ఎక్కడ దొబ్బాడు మనం ఇప్పుడు గిరిబాబు గారు మీ ఆన్సర్స్ ఏమై ఉంటాయి అనుకుంటారో కనుక్కుందాం మురళీమోహన్ గారికి పిల్లి గడ్డం రింగుల జుట్టు కంటే బెటర్ అని ఆయన ఫీల్ అవుతారా ఆయన పిల్లి గడ్డం కంటే రింగుల జుట్టు కంటే పిల్లి గడ్డం బెటర్ అని ఆయన బెటర్ అని ఆయన ఫీల్ అవుతారా ఆయన ఫీల్ కాదు डेफिनेट గా కర్లీ హెయిర్ ఏ బెటర్ అనుకుంటారు ఓకే నాకు వచ్చింది ఆన్సర్ ఇందాక కొంచెం సంబంధం ఉన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది అటువంటిది అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి ఆయన కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతున్నారు మురళీమోహన్ గారు సో సెకండ్ క్వశ్చన్ రాజకీయ నాయకుల కంటే ఫిలిం సినిమా వాళ్లే బెటర్ హండ్రెడ్ సక్సెస్ రావాలంటే లక్ ఉండాలి అంటే ఒకటే ఒకే ప్రశ్న కాబట్టి దానికి సమాధానం లక్ అనేది ఉండాలి బట్ సామర్థ్యం అనేది నెక్స్ట్ అభివృద్ధికి సోపాన్ ఫస్ట్ లక్ అది అవకాశం తీసుకొస్తుంది ఆ తర్వాత పొద్దుగా ఎప్పుడు మన దగ్గరికి లక్ ప్రతిరోజు వచ్చి అదృష్టం తెలుపుతుంది అట్ట కదా 
మనం పైకి రావడానికి అవకాశం ఉండేది సామాజిక సమర్థత సో ఈ విషయం ఈ క్వశ్చన్లో ఒక చిన్న ఒక విషయం మెన్షన్ చేయాలండి నేను మురళీమోహన్ గారు ఎస్ నో కొట్టలేదండి టిక్ ఏది కొట్టలేదు లక్ ప్లస్ కృషి అని చెప్పి రాశారు అవకాశం తీసుకొచ్చింది తర్వాత కృషి అంటే సామాజిక So, in the understanding, I mean, this is uh, definitely a surprise element in our round. Because if you tick all yes or no, you can tick all yes or no, and if you tick all yes or no, you can tick all yes or no. So, this shows how great friends you have been for so many years. Then. So, fourth question. In this case, the film background is very important for the film background. for success or for anything like film background film background manushiga ante artist ga lekha artist ki oka uh. artist me adhe artham cheskunnattu anukuntunanu mm. oka artist kaani andi ippudu oka father ma father oka actor oka star ani son ku oka film backing anedi undatam chaala important antara yes meeru danni ela artham cheskunnaru adhe ante oka film background avasarama mukhyama ఆర్టిస్ట్ పైకి రావాలంటే అతని ఓన్ టాలెంట్ ఉండాలి ఒకటి మరి అతని ప్రవేశం ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి అంటే ప్రస్తుత కాలమైన పరిస్థితులను బట్టి ఏంటంటే వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటేనే ఆర్టిస్టులు అవుతున్నారు వాళ్ళే ఆర్టిస్టులు నిలబడతారు ఇది వారసులు ఏది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అవకాశం వస్తే అది చూపించుకుంటారు బట్ టాలెంట్ కావాలి ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కూడా టాలెంట్ లేకపోతే సక్సెస్ అవడానికి అవకాశాలు తక్కువ బట్ ఇవాళ ముందు ఇంట్రడక్షన్ అనేది కావాలంటే ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాల్సి వస్తుంది ఇంట్రడక్షన్ ఫైన్ బట్ సక్సెస్ కావాలంటే సక్సెస్ కావాలంటే టాలెంట్ సక్సెస్ కావాలంటే టాలెంట్ సో ఆ రకంగా మనం అన్ని కలిపి చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫిల్మ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు సక్సెస్ అంటే ఇది టాలెంట్ అనేది మస్ట్ మస్ట్ అని సో మీ ఉద్దేశం కూడా అదే అని నేను అనుకుంటున్నాను అండి సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్ డెఫినెట్ గా అది ఒక్కటే కాదు మేబి మీరు అన్నట్టు ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడానికి అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మీ నాలుగో ప్రశ్న కూడా సమాధానం ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మీరు వారు ఆబ్లిగేషన్స్ వల్ల చాలా పనులు చేస్తారు ఆబ్లిగేషన్స్ వల్ల తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆబ్లిగేషన్స్ వల్ల ఆయన ఎక్కువ పనులు చేస్తూ ఉంటారు అందరికీ చేస్తున్నాడు కూడా అంటే ఆబ్లిగేషన్ ఉండటం వల్లే ఏదైనా ఆబ్లిగేషన్ కదా ఆబ్లిగేషన్ లేకపోయినా చేయాలనుకుంటే ఇవాళ మరి బయట చెప్పాలన్నా అక్కర్లేదు నాకు తెలియదు కానీ ఇవాళ ట్రస్ట్ ఒకటి సొంతంగా ఏర్పాటు చేసి కొన్ని వందల మందికి వేల మందికి ఎవ్రీ ఇయర్ ఈజ్ డూయింగ్ గ్రేట్ ఇది అది ఇంతని చెప్పడం లేదు అంత అద్భుతం చేస్తున్నాడు ఆపరేషన్స్ అంటే ప్రతి మనిషికి ఆపరేషన్ ఉంటుంది అవి ఎట్టవి చేస్తాం ఆపరేషన్ లేకుండా కూడా చాలా వర్క్ చేస్తారు ఆయన సొంత ఇష్టంతో అని అంటే సమాజ సేవ అనేది మొదలెట్టాడు అది చేస్తున్నాడు ఓకే అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి మీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసాము ఎప్పటికైనా డైరెక్టర్గా పెద్ద హిట్ కొట్టాలి అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారా మురళీమోహన్ గారు ఎప్పుడు ఆలోచన లేదు డైరెక్షన్ చేద్దాం అని ఆలోచనే లేదు ఎప్పుడు కూడా మేము మీరు డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ రాలేదు రాలేదు రాదు కూడా నా ఉద్దేశం అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి చాలా షూర్గా చెప్తున్నారు ఆన్సర్స్ ఏవి కూడా డౌట్ లేకుండా సో సెవెంత్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం అండి మీ రోజు వారి రోజుల్లో మీ టైంలో ఆయనే ద బెస్ట్ యాక్టర్ అని ఆయన ఫీల్ అయ్యారు ఎవరు మురళీమోహన్ గారు మీరు యాక్ట్ చేసిన మీరు మొదలు పెట్టిన టైంలో నేనే ద బెస్ట్ అని ఫీల్ అయ్యారా ఎప్పుడు మురళీమోహన్ ఎప్పుడు ఫీల్ కదా ఇతరులు చేసిన ఇప్పుడు నాగేశ్వర్ గారు రామారావు గారు అలాంటి తర్వాత ఉన్న ఆర్టిస్ట్ హీరోస్ని అలా తప్ప నేను ఎప్పుడు నేను గొప్ప హీరోయిన్ అయ్యానని చెప్పి అహంకారం కానీ అంటం కానీ అసలు మనసులో ఒకటి బయట ఒకటి ప్రశ్న లేదు ఆయన అప్పుడు ఫీల్ కాలేదు ఇప్పుడు ఫీల్ కాదు ఇప్పుడు ఫీల్ కాడు ఒకటి ఉందట ఆయన ఒకే ఒక సినిమా అద్భుతంగా నటించాలని చెప్పడం కాదు కానీ ఇది ఆ సినిమా అవుతుంటే తీర్పు ఆయనకి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ బెస్ట్ యాక్టర్ వచ్చింది ఉత్తమ నటుడిగా కూడా 
ఆనాడు అయినా నేను అందరికంటే గొప్ప నటుడు ఎప్పుడు ఫీల్ కాల చాలా మోడెస్ట్ పర్సన్ అని అంటున్నారు ఆయన కూడా అదే ఫీల్ అయ్యారు నేను ఏ రోజు కూడా బెస్ట్ యాక్టర్ అని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు నన్ను నేను అని అన్నారు అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి ఎయిత్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసా వచ్చేసామండి గిరిబాబు గారి కంటే రఘుబాబు గారి కామెడీ బాగుంటుంది అని ఆయన ఫీల్ అవుతారు డిఫరెంట్ బాగుంటుంది ఆ కామెడీ ఏంటంటే సరైన కామెడీ బట్ ఇవాళ ఏంటంటే ఈ స్లాబ్ స్టిక్ ఉండొచ్చు అతను కూడా టైమింగ్ బాగుందని చెప్పి మొడేమోహన్ గారి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా అన్నారు ఇది రఘుబాబు కామెడీ ఆ టైమింగ్ ఆ పంచెస్ కరెక్ట్గా ఉంది అని సో ఆయన డెఫినెట్గా కామెడీ బాగుంటుంది అని ఫీల్ అవుతారు ఇందాక మీరు అన్నట్టే ఒక ఒకరి తండ్రిని అని అనిపించుకోవటం చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది అని అన్నారు ఎప్పుడు కూడా శిష్యుడి చేతుల్లో గురువు ఓడిపోవాలని కొడుకు చేతుల్లో తండ్రి ఓడిపోవాలని కోరుకుంటున్నారు అది కొడుకు కానీ శిష్యుడు కానీ పైకి వచ్చి నన్ను మించిపోయాడు అనుకున్నప్పుడు అది ఆనందమే తప్ప అందులో ఈర్షి కానీ ఇంకోటి కానీ ఉండదు ప్రతి వ్యక్తి కూడా కావాలని కోరుకుంటాడు లైక్ గ్రేట్ గ్రేట్ ఫాదర్స్ సో ఎయిత్ క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ వచ్చేసిందండి అండ్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఇప్పటి సినిమాల్లో డాన్స్ చేయాలి ఫైట్స్ చేయాలని ఉంటుందా మోహన్ బాబు మురళీమోహన్ గారికి మంచి క్యారెక్టర్ సెంటిమెంటల్ క్యారెక్టర్ విషయమైన క్యారెక్టర్ చేయాలని కోరుకుంటుంది తప్ప డాన్స్ ఫైట్లు చేయాలని ఆయనకి ఉండదు నాకు ఉండదు కూడా అగైన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అండి లాస్ట్ది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇందాక సుమారుగా ఆన్సర్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇక్కడ తప్ప అవ్వరని అనుకుంటున్నాను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న రిలేషన్షిప్స్ అన్ని మెటీరియలిస్టిక్ రిలేషన్షిప్స్ అది ఇందాక అది అర్థం ఇందాక ఆన్సర్ వచ్చింది కదా అదే ఆన్సర్ మీరు తక్కువ పర్సంటేజ్ అని చెప్పాను కదా అదే అదే ప్రశ్న అదే సమాధానం కదా సో ఇద్దరు కూడా టెన్ ఆన్ టెన్ అనే చెప్పొచ్చండి అబ్సల్యూట్లీ సో ఈ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అని ఒకరికని డిసైడ్ చేయలేకపోతున్నాం సో ఈ రౌండ్ లో గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ మురళీమోహన్ గారికి గిరిబాబు గారికి ఇద్దరికి కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ యువర్ గ్రేట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఈ విషయంలో అసలు విడదీ లేకపోయాం ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది ఈ రౌండ్ చాలా సరదాగా సాగిపోయింది కాకపోతే చిన్న బ్రేక్ తీసుకునే ముందు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మురళీమోహన్ గారికి మీ అబ్బాయి యాక్టింగ్లోకి ఎందుకు రాలేదని అంటే చాలా ఆఫర్లు వచ్చినాయి తమిళ సినిమా నుంచి వచ్చినాయి తెలుగు సినిమా నుంచి కూడా వచ్చినాయి నేను ఎప్పుడు కూడా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల విషయంలో మన యొక్క ఆలోచనల్ని మన ఇష్ట ఇష్టాలను వాళ్ళ మీద రుద్దకూడదు వాళ్ళకి దేంట్లో ఏ రంగంలోకి వెళ్ళాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ రంగానికే పంపించాలనేది మొదటి నుంచి నాకు ఉన్న ఊహతి దాన్ని తగ్గట్టుగానే ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు బాబుకి చెప్పాను ఇట్లా ఆఫర్ వచ్చింది ఏంటి అని నాకు అమెరికా వెళ్ళి చదువుకోవాలని ఉంది అని అన్నాడు అమెరికా పంపించాను చదువుకున్నాడు చదువుకున్న తర్వాత నీకు ఎక్కడ సెట్లు అవ్వాలని ఉంది అమెరికా సెట్లు అవ్వాలని ఉంది ఎక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చి సెట్లు అవ్వాలని ఉంది వచ్చాను ఇప్పుడు మరి సినిమా బిజినెస్ చేయాలని ఉందా లేకపోతే నీకు సినిమాలు యాక్ట్ చేయాలని ఉందా అని మళ్ళీ అడిగాను నాకు బిజినెస్ చేయాలని ఉన్నది బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ ఇవ్వాలి సో అందుకని నేను ఎప్పుడు ఏ రోజున నా వారసులుగా నువ్వు రావాలి బాబు నువ్వు పనికి వస్తావు కదా ఆఫర్ వచ్చిన కదా నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు నా నోటితో అనలేదు నేను నేను వెళ్తానని వాడు అసలు కూడా నా కోరిక లేదు సో వాళ్ళ డెసిషన్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి యూ లెట్ హిమ్ డూ వాట్ హీ వాంటెడ్ అంటారు సో దట్స్ లైక్ అ గ్రేట్ ఫాదర్ అండి ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని విల్ బీ రైట్ బ్యాక్ విత్ మురళీమోహన్ గారు అండ్ గిరిబాబు గారు నెక్స్ట్ రౌండ్ లో కలుసుకుందాం అంటూ దెన్ స్టేక్ అనుకున్న ప్రకారం ఎక్కువ మంది జనం వచ్చారు బాగా అది సక్సెస్ఫుల్ గా ఇండస్ట్రీ మీరు చాలా ఏంటి ఉన్నారు కదా కొన్ని రోజులు మాకు అవకాశం ఉండి మీరు కొంచెం అనుకుంది ఇరు వ్యక్తి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ గ్రాటిట్యూడ్ మేరీ జిందగీ ముస్తఫా ముస్తఫా మేరీ జిందగీ ముస్తఫా ముస్తఫా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముస్తఫా ముస్తఫా సో ఇప్పుడు మనం ఫోటో రౌండ్స్కి వచ్చేసాము మురళీమోహన్ గారితో అండ్ గిరిబాబు గారితో సో ఫస్ట్ ఫొటోస్ మురళీమోహన్ గారి ఒక ఐదు ఫొటోస్ ప్లే చేస్తామండి మీకు ఆ ఫొటోస్ తర్వాత పాజ్ చేస్తాము ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమై ఉండొచ్చు అనేది మీరు గెస్ట్ చేయాలి అలాగే నెక్స్ట్ గిరిబాబు గారి ఫొటోస్ ప్లే చేస్తాము ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమై ఉండొచ్చు అనేది మీరు 
గెస్ట్ చేయాలి సరదాగా మీకు అనిపించింది చెప్పొచ్చు సీరియస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు రన్నింగ్ ఉదింది టెన్ కే రన్ లాంటి టెన్ కే రన్ ఏదో అయ్యుంటుంది అదే పక్కన మరో టెన్ కే రన్ ఇది కట్టుకున్నారు కదా చాలా హ్యాపీగా రన్ చేస్తున్నారు అనుకున్న ప్రకారం ఎక్కువ మంది జనం వచ్చారు బాగా అది సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతుంది అని చెప్పినే ఫీలింగ్లో ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది సో ఆయన అంత పక్కన ఉన్న ఆయన కూడా టెన్ కే రన్ రన్ చేశారు హ్యాపీ అకేషన్ ఏదో వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన చెప్పే దానికి ప్రజెంట్ గా వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ గత చరిత్ర లేదు గత అనుభవాలు చెప్తుంటే ఆనందిస్తున్నట్టుగా ఉంది నాకు ఓకే నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇచ్చింది మా పూర్ణ చంద్రరావు అయిన తర్వాత లైమ్ లైట్ ఒకటి అవడానికి మంచి సినిమాలు తోటి అవకాశాలు ఇచ్చి నారాయణ రావు గారు అయినా ఆయన ఏదో చెప్తున్నాడు ఈయన గురు వ్యక్తి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ గ్రాటిట్యూడ్ అని చెప్పింది శ్రద్ధగా వింటూ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ చెప్తున్నట్టుగా ఉంది ఈయన వింటున్నాడు సో గురు భక్తితో వింటున్నారు అంటారు నెక్స్ట్ పిక్చర్ ప్లీజ్ బాలు గారికి ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు అందిస్తున్నారు బాలు గారు అంటే ఈయన దాదాపు రెండు వందల సినిమా నూట యాభై సినిమాలు యాక్ట్ చేశాడు హీరోగా మురళీమోహన్ నీ పాటలు అతనే పాడాడు బాబు గారు ద గ్రేట్ సింగర్ మరి ఆయనకి తన చేతుల మీదుగా అవార్డు ఇస్తున్నందుకు చాలా ఆనందపడుతూ ఇస్తున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే అయ్యి ఉండొచ్చని ఆయన కూడా అదే అంటున్నారు అదే 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 అనేది నెక్స్ట్ టాపిక్ ప్లీజ్ మురళీమోహను రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మా ఫిలిం నగర్ ఇక్కడ టెంపుల్స్ అన్ని టెంపుల్ స్వామి టెంపుల్ ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ అన్ని టెంపుల్స్కి ఇదే విధిగా కృషి చేసి అంత డెవలప్ చేశారు ఆ టెంపుల్ చిరంజీవి కూడా వచ్చాడు ఆయనతో పాటు ఈయన ఈ నిత్య పూజ అరితను రాజేంద్ర ప్రసాదును మురళీమోహన్ ఆ ఆనందం ఎవరు వచ్చినా ఆ గుళ్ళకి ఆ దేవాలయాలకు ఎవరు వచ్చినా ఆనంద పడ పడుతూ భక్తి ప్ర ప్రభుత్వంతో చూస్తున్న స్టిల్ అది ఇది మాకు ఎవరికి కూడా తెలియని యాంగిల్ అండి అంత పూజలు అంత అవును ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అప్పుడు ఫస్ట్ పిక్చర్ నుంచి తను ప్రతిరోజు పొద్దుట లేచి పూజ చేసేవాడు అది కంటిన్యూ చేసాడు ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉన్నాడు సో డిఫరెంట్ అవతారంలో చూసాము మురళి మురళీమోహన్ గారి పిక్చర్స్ ఐదు అయిపోయినాయండి నెక్స్ట్ మనం గిరిబాబు గారి పిక్చర్స్ చూద్దాం దాని మీద మీ కామెంట్స్ విందాం షూర్ ఇండస్ట్రీ మీరు చాలా ఏంటి దున్నారు కదా కొన్ని రోజులు మాకు అవకాశం ఇవ్వండి మీరు కొంచెం వెనకండి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే మేము కొంచెం ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి చూడమ్మా నేనేదో వయసు అయిపోయింది అనుకుంటున్నామో రఘుబాబు వచ్చి రఘుబాబు ఫాదర్ అంటే ముసలాళ్ళు అనుకుంటున్నామో స్టిల్ ఐ ఆమ్ యాంగ్ జూయట్ వాటర్ అని కూడా సిద్ధంగా ఉన్నా జాగ్రత్త అని చెప్పి అని చెప్తున్నారు హిస్ బాండింగ్ హర్ అంటారు గ్రేట్ కామెంట్ అండి నెక్స్ట్ పిక్చర్ ప్లీజ్ ఏమయ్యా రాక రాక మా ఇంటికి వచ్చావు కదా భోం చేసి వెళ్ళొచ్చు కదా ఏంటో హడావుడి అన్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ పిక్చర్ ప్లీజ్ డైరెక్టర్ మంచి లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ లో ఇంత అందమైన లొకేషన్ లో ఎలాంటి సీన్ తీస్తే బాగుంటుందా అని ఆలోచనలో ఉన్నాడు ఆలోచనలో ఉన్నారు అంటారు సో కాసేపు డైరెక్టర్ షూస్ లోకి వెళ్ళిపోయారు డైరెక్టర్ లో 
Okay, next picture please, last picture. This technology is made by 70 mm and cinema scope. I'm going to show you the shape of my shape. Great comment, Andy. So, here we are going to show you the photos around the end. I'm going to share you with all the photos. And this round, I'm going to show you a comment on my bunty. I'm going to show you a gift hamper. So, who is the bunty? I'm a local TV mascot. Okay, okay. Okay. So, this round is Bunty. This round is my photos round. I'm going to show you the comments. I'm going to show you the comments. I'm going to show you the comments. Congratulations, sir. Thank you. We'll be right back with Murli Mohan and Giribab. We'll be right back with Murli Mohan and Giribab. Next round locals kunda. Until then, stay tuned. इन तरह की ये पदवी जाने आशिक चलिए तो ये एमए लेकर ने एमपी जाने बोटी चलिए तो मुंडो सब्जेक्ट तो चप्पन डे सब्जेक्ट आये ना जितने चास्ट आलो आये ना उन्होंने अरा बिग हीरो से बंटे इपुर नंबर वन हीरो से और नरो वो और इच्छन काल्सी टीचर ने देश्तर वर्ड ఉన్నామండి <laughs> दानी रिकॉर्ड चेस आवाज़ मेरी रिएक्शन से लाओ उन टेयो मु दरी बात है ओके स्टार्ट चार दांग यस तो मुरली मोहन का साउंड क्लिप तो स्टार्ट चार सम पर्सन सर मुरली मोहन का रेंडी सर नमस्ते सर ना पेरो अमरनाथ सर ने विजयवन इंच कॉल लिया स्थानों सर ने मेरे पैदल फैन सर मेरे चेसन से मालूम नहीं चूसे ह� Sir, you produced a lot of fans in the cinema and you are not a fan of the fans, but you are not a fan of the fans, sir. What do you know about this, sir? What do you know about this? I don't know about this, sir. 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 अगर राज के लोग प्रवेश करें डबल संपायन चीज फेस संपायन संबंधित चीज कर दो भारतीय अधिस्थान हम कोर के मेयर को नहीं हो चेस तरह को पोटी राज के लोगों ने बोला अंते अंते अंजे पिचे पोटर ना बोल दिस ओके विंदा वाले ये जैसे उन्होंने ये रोज पता जैसे वो जेहरा ने तब मेरे ओट पे यूएनटी यूएसी फालों म मेरा नाम आता है आये न कोड़ अभी प्राय पढ़ा दे चप्पेरो सो नेक्स्ट सिनेमा तीस्त नारायण टा आउनो अन्ना रू यावर तो तीस्ता रू अन्ना रू यावर तो तीस्ता रानु नज़ यावर तो तीस्ता रंटे भी पड़ो अब बिगस का प्रोडक्शन आ दी महेश बाबू ना डू जूनियर एंटीयर ना डू अलाबिग हीरो రామకృష్ణ అండి సార్ గిలో గారు Sir, I am going to show you the direction of the music, sir. Yes, I am. Sir, it's a super movie, sir. Thank you. Sir, actually, we have a project plan, sir. Yes, sir. 
బట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హారర్ ఫిలిం స్టోరీ అండ్ స్క్రిప్ట్ అన్ని వర్క్అట్ అయిపోయాయి కానీ ఆల్ వీ నీడ్ ఇస్ మీ డైరెక్షన్ మీరు డైరెక్షన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ ఏమని ఉండొచ్చండి ముందు సబ్జెక్ట్ వచ్చి చెప్పండి సబ్జెక్ట్ నాకు నచ్చితే నేను చేస్తాను అని ఉండొచ్చు మీ మీరు చూసిన దాన్ని బట్టి అదే అని ఉంటారు అని నేను అనుకుంటున్నానండి అలాగే ఎక్స్‌ప్రెషన్ అనిపిస్తుంది సో విందాం ఏ ఊరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎస్ నుంచి 6 మంత్స్ అయ్యింది సార్ వచ్చి సో వి ఆర్ టీమ్ అండ్ మేము ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము అదే మార్నింగ్ వస్తారు రైట్ గా రే మార్నింగ్ రమంటారా సార్ ఆ బై 11:00 ఓక్లాక్ 11:00 సార్ ఆ మీరు ఎస్ సెంటర్ గా సార్ ఫస్ట్ మీరు అన్నట్టే ఫస్ట్ వచ్చి కథ చెప్పండి అన్నట్టుగా అన్నారు ఎస్ అంటారు కదండి అని అడిగేస్తున్నారు సో ఏమని ఉండొచ్చు ఆ మాటకి ముందు కథ చెప్పి విన్న తర్వాత మాట్లాడదాం తర్వాత మాట్లాడదాం అని ఉంటారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ రండా మీ సబ్జెక్ట్ రండా ఓకే సార్ ఓకే ప్లీజ్ మనం కొంచెం మాట్లాడదాం థాంక్యూ సో మచ్ సార్ గిర్ బాబు గారు ఓకే సార్ థాంక్యూ సో ఇద్దరు కూడా ఒకరంటే ఒకరికి ఎంత బాగా తెలుసో ఈ రౌండ్ లో అర్థం అయిపోయిందండి మీ ఎక్స్‌ప్రెషన్ ఎలా ఉండొచ్చు ఆయన ఆయన పర్ఫెక్ట్ గా గెస్ట్ చేశారు అలాగే ఆయన ఏమని ఉండొచ్చు అని మురళి మోహన్ గారు కూడా పర్ఫెక్ట్ గా గెస్ట్ చేశారు సో ఈ రౌండ్ లో మన గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ బంటి ఎవర్ కిస్తారో చాలా కష్టమైన డిసిషన్ ఇది సో ఈ రౌండ్ లో కూడా బంటి చాలా కష్టము ఇలా డిసిషన్ చెప్పటము ఈ రౌండ్ లో కూడా ఇద్దరికి కలిపే ఇవ్వాల్సింది తప్పలేదు అని అంటున్నారు సో కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మా ఈ ప్రయత్నాన్ని మీరు స్పోర్టివ్ గా తీసుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ రౌండ్ కూడా చాలా సరదాగా సాగిపోయిందండి అండ్ ఇద్దరికి చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ మా సారీ చెప్పాలి బయట పెట్టాలి అన్నా కూడా అన్ని మంచి క్వాలిటీస్ తప్ప వేరే ఏమి ఉండవని మేము అనుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను ఈ రోజు మా ఎపిసోడ్ సో రేపు ఇదే టైం కి స్టే ట్యూన్ టు ముస్తఫా ముస్తఫా ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్ తో రాబోతున్నాం మురళి మోహన్ గారు అండ్ గిరిబాబు గారితో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ అవర్ షో సార్ అండ్ స్టే ట్యూన్ టు లోకల్ టీవీ ముస్తఫా ముస్తఫా టుమారో సేమ్ టైం ఆ మూడు రోజులు ఫంక్షన్ అయిపోయి తిరిగి వచ్చే రోజు ఆ రోజు రాత్రి తిన్న ఫుడ్ నాకు పాయిజన్ అయ్యి నాటే నేను కావాల్సిన వాడిని అయినట్టుని ఫ్రమ్ మై చైల్డ్ హుడ్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ జనాన్ని కొడు తెలియదు కానీ నేను ఎప్పుడు రికమెండ్ చేయలా ఏ ప్రొడ్యూసర్ కి నేడు నీవల నీ శ్వాస నడిపిస్తుంటే నేస్తాడు నిండు గుండెలా నీకింకో దైవం ఎందుకు అనుకుంటూ సాగిపోసు మా చేలే మేఘమ్యముగా ఎదురస్తేలా హర్ష ఫర్ ఏదైనా మీకు బేఫికర్ జన్మంతా తోడు ఉండగా హితుడే స్వత